冯爷，二庄主吩咐，让您在此处等候冯爷。大哥，华山派的冯兄弟来了，让他进来吧。请请，大哥，老夫黄忠公未曾远迎，恕罪。晚辈来的突然，还请前辈见谅。冯大侠能连胜我三位贤弟，剑法高超，老夫佩服。哎，侥幸得胜。前辈，要在此较量吗？<笑>我这把老骨头了，恐怕抵挡不了冯大侠一剑。不过，毕庄还有一位剑术高手。风大侠若能胜他，这场赌局就是你们赢了，大哥。这幅画，这是我家主人的。这位前辈性情比较古怪，不愿见人，需戴头套前往
向大哥，我们要救的前辈就被关在这儿了，他到底是谁啊？事到如今，我也不瞒你了，他便是日月神教的教主，人我行。人我行？那不是莹莹的父亲吗？正是。莹莹对我恩重如山，就算刀山火海，我也要救出人前辈。好兄弟，等的就是你这句话。若能战胜梅庄四友，他们贪图宝物，定会带你去和教主比武。你将这颗蜡丸交给教主，他自会明白。这是一把削铁如泥的宝刃。到时候会派上用场。我想你和教主替换身份，先助他脱困，等教主神功恢复，我们二人再回来救你。果然妙计。小子，剑法不俗。你叫什么名字？在下华山派风二峰。<笑>没听说过。袁先生，这位风爷是华山剑宗前辈风清扬的堂弟，剑法之高，当世少有啊。难怪，得到了风清扬的真传。
冯爷，二庄主吩咐，让您在此处等候冯爷。大哥，华山派的冯兄弟来了，让他进来吧。请请，大哥，老夫黄忠公未曾远迎，恕罪。晚辈来的突然，还请前辈见谅。冯大侠能连胜我三位贤弟，剑法高超，老夫佩服。哎，侥幸得胜。前辈，要在此较量吗？<笑>我这把老骨头了，恐怕抵挡不了冯大侠一剑。不过，毕庄还有一位剑术高手。风大侠若能胜他，这场赌局就是你们赢了，大哥。这幅画，这是我家主人的。这位前辈性情比较古怪，不愿见人，需戴头套前往
向大哥，我们要救的前辈就被关在这儿了，他到底是谁啊？事到如今，我也不瞒你了，他便是日月神教的教主，人我行。人我行？那不是莹莹的父亲吗？正是。莹莹对我恩重如山，就算刀山火海，我也要救出人前辈。好兄弟，等的就是你这句话。若能战胜梅庄四友，他们贪图宝物，定会带你去和教主比武。你将这颗蜡丸交给教主，他自会明白。这是一把削铁如泥的宝刃。到时候会派上用场。我想你和教主替换身份，先助他脱困，等教主神功恢复，我们二人再回来救你。果然妙计。
冯爷，二庄主吩咐，让您在此处等候冯爷。大哥，华山派的冯兄弟来了，让他进来吧。请请，大哥，老夫黄忠公未曾远迎，恕罪。晚辈来的突然，还请前辈见谅。冯大侠能连胜我三位贤弟，剑法高超，老夫佩服。哎，侥幸得胜。前辈，要在此较量吗？<笑>我这把老骨头了，恐怕抵挡不了冯大侠一剑。不过，毕庄还有一位剑术高手。风大侠若能胜他，这场赌局就是你们赢了，大哥。这幅画，这是我家主人的。这位前辈性情比较古怪，不愿见人，需戴头套前往
。向大哥，我们要救的前辈就被关在这儿了，他到底是谁啊？事到如今，我也不瞒你了，他便是日月神教的教主，人我行。人我行？那不是莹莹的父亲吗？正是。莹莹对我恩重如山，就算刀山火海，我也要救出任前辈。好兄弟，等的就是你这句话。若能战胜梅庄四友，他们贪图宝物，定会带你去和教主比武。你将这颗蜡丸交给教主，他自会明白。这是一把削铁如泥的宝刃，到时候会派上用场。我想你和教主替换身份，先助他脱困，等教主神功恢复，我们二人再回来救你。果然妙计。小子，剑法不俗。你叫什么名字？在下华山派风二峰。<笑>没听说过。袁先生，这位风爷是华山剑宗前辈风清扬的堂弟，剑法之高，当世少有啊。难怪你得到了风清扬的真传。我们弟兄四人。都是风爷的手下败将，任先生剑术虽高，恐怕也不是华山剑法的对手。<笑>想借老夫之手，料理强敌是吧？想得倒美。老夫十年没有动剑了，剑法忘得干干净净。你们都滚吧。哎呀！听说任前辈当年纵横江湖，天不怕地不怕，却唯独怕我堂兄风清扬一人。放屁！还听说啊，任前辈有个外号，叫“望风而逃”，这个“风”字呢，指的就是风清扬了。小子，你不用激我。哎。既然前辈吓破了胆，咱们也不用比了。不过前辈的外号得改一改，不能叫望风而逃，得叫闻风而逃。<笑>放肆！比就比，老子还能怕你不成？任前辈，请。领教华山派剑法。
冯爷，二庄主吩咐，让您在此处等候冯爷。大哥，华山派的冯兄弟来了，让他进来吧。请请，大哥，老夫黄忠公未曾远迎，恕罪。晚辈来得突然，还请前辈见谅。冯大侠能连胜我三位贤弟，剑法高超，老夫佩服。哎，侥幸得胜。前辈，要在此较量吗？<笑>我这把老骨头了，恐怕抵挡不了冯大侠一剑。不过，毕庄还有一位剑术高手。风大侠若能胜他，这场赌局就是你们赢了，大哥。这幅画，这是我家主人的。这位前辈性情比较古怪，不愿见人，需戴头套前往
向大哥，我们要救的前辈就被关在这儿了，他到底是谁啊？事到如今，我也不瞒你了，他便是。